。小兰，帮我看一下我机油怎么是白色的？机油不都是黑色的吗？哦，确实是白色的。你最近有没有加水啊？加了呀，我的车经常烧水，我经常加。你是不是从这个地方加进去的？不是走那里加进去的，那里是加机油的，我知道的。那我知道是怎么回事了。先把水箱盖打开看一下，然后启动发动机。你这个水箱的压力太大了，肯定是气缸垫烧坏了。那就换一个气缸垫嘛，我知道的，气缸垫也就几十块钱。你这个肯定是发动机温度过高才会把气缸垫烧坏。所以要先找到发动机为什么会高温？那我的车为什么会高温？我也不知道。先发动半个小时，看看风扇会不会转。呃，启动发动机，温度到九十度了，风扇会转，但是温度还在上升，一百度了。小兰，小兰，快熄火，下面冒烟了。我看一下，排气管都烧红了，可能是三元催化堵住了。小丁，怎么了？没事，你忙你的吧。这个车可能是三元催化堵住了，造成发动机高温。现在那两个师傅都在忙，这个车只能我一个人拆了。现在发动机温度过高，我把座椅拆掉，温度应该就下来了。这块板也给它拿掉，等一下好干活。这个车还是 VVT 发动机，拆缸头比较麻烦，搞不好还要把油底壳拆掉。先把排气管拆下来，看看是不是三元催化堵住了。还真是三元催化堵住了，我去叫车主来看一下。老板，你过去看一下。那这个怎么办？我听朋友说这个三元催化很贵的。你这个小货车换一个不算贵，像那个奇瑞更贵，换一个得两三千，还有那个奥迪更贵，换一个得上万。请你修吧，修好了叫我，我去房间打游戏。好的，先给他把机油放掉。这个机油是白色的，已经不能用了。他这个车要拆正时链条，所以把水箱拿掉，空间会大一点。车主说换个气缸垫才几十块钱，拆装这么麻烦，怎么可能才几十块钱？我们拆拆装装也是要收工时费的。你们看，这里面也是白白的，而且他这个比一般的面包车要麻烦多了，因为它是链条的，还要揣油底壳，安装的时候还要打胶水。把链条拿掉就可以把缸盖抬下来了，这个链条还是好的，可以用。现在拆凸轮轴，这一根是排气凸轮轴，这根是进气，然后把缸盖螺丝拆掉。这个螺丝有的松，有的紧，这个缸盖估计是不行了。来，给你们看一下，这个地方是装水的。这个地方是装油的，它这个可能是缸盖烧变形了，气缸垫压不紧，所以加进去的水就慢慢往机油里面渗漏。去看看车主怎么说。高价回收废品，旧洗衣机、旧冰箱、旧家电。师傅师傅，我这里有废品破烂，你看一下这个车价能值多少钱？好，我看看。八百中不中？这么大一个才八百块钱吗？这八百块钱算多了吧？你放心，不会让你吃亏的。现在这个废铁多少钱一斤啊？废铁也是分等级的，一般的边角料八九毛一斤，好的一块。那我这个肯定能值一块钱一斤啊！要不这样吧，我们还是称一下吧，这样你不吃亏，我也不吃亏。真打咋称啊？我也没有能能能打得成啊？我有办法的。我们家的隔壁就是做水果批发的，他们的水果都是按吨计算，所以在门口那个位置有一个地棒。我们只需要把车壳放在地棒上面就可以称重了。我打算把车壳焊上两个电动车的轮子，然后推上去，随便焊一下就可以了。左边轮子已经焊好了，现在把右边也焊一个。焊好了就把切筋顶放下来。后面两个轮子已经装好了，前面装一个轮子就可以了。这个还可以打方向哦。小兰，快点来，帮忙看看我的车。我的这个车故障灯亮了，开起来还没有劲，还有突突突的声音。别着急，我用这个电脑给你检查一下。这么小的一个电脑能检测出来吗？可以的，放心吧。把万车保电脑插在车上。看到没有？没有反应，说明发动机有差没差都一样。现在我把二缸拔掉。
看到没有？手中非常厉害。问题找到了，问题就是在山庄的火花灾和点火圈圈上面。你那个电脑检测也太准了，在哪里买的？我也想买一个。在我视频下方小黄车就可以购买，然后就可以一直放在自己的车上，车子有故障，手机就会收到提醒。问题已经找到了，我就叫那个师傅给你修。现在好了，这下可以转向了。师傅走，我们推过去称一下有多重。小江，你有多少斤啊？我过年称的时候一百六十斤左右。那你站上去，我看一下秤准不准？八十公斤，看来还挺准的嘛。你下来，我来称一下我有多重。四十八公斤，九十六斤。看来以后我还得多吃点，这样干活才有力气。测试了一下，秤挺准的。现在把车壳推上来，称一下，看一下有多少斤。我的天哪，四百公斤！师傅刚刚说八百块钱，也太准了吧？八百重不重？师傅，这个车子有四百公斤，四百公斤就是八百斤。这型号称啊，要是没有点三角论证，还没有八百斤呢。我现在把钱给你。这个车壳新的，我买来三四万，这个旧的才卖了八百块钱。师傅说让我们帮他推回去，这样他就不用叫货车了。今年已经过完了，今天开的这个会很重要。去年我们大家都很努力，回家过年，每个人身上都有点存款，也算是过了一个好年了。今天开会主要是给你们讲一下二三年的规划和修理厂的一个营业额目标，还有一个就是对你们工资做一个调整。不知道你们对现在的工资满不满意？还算可以，工资没有问题。满意的要涨工资吗？满意的，满意就行。去年我们修理厂的营业额是两百万左右，但是去掉你们的工资，还有水电、房租，加在一起，我过年回家就只剩十万块钱了。坦克不算，坦克是我拍视频赚的，我们只谈修理厂的收入。今年我们想办法把修理厂的营业额提高，你们觉得应该定多少呢？四百万吧。那这个就要看生意好不好了。江师傅说四百万，好。你下班留下来，我们谈谈。江师傅担心我们的生意不好，这个才是我们今天开会要解决的问题。方案我已经写好了。Round one， 开店不能守株待兔，我们要去做宣传。宣传的痛点就是五公里以内，我们提供免费搭电服务。每月一号，我们赠送车主一瓶玻璃水，只限前五十名车主。五号赠送雨刮片，只限二十位车主。十号提供免费补胎，三十位车主。十五号我们赠送玻璃油膜清洗剂，这个确实是好东西。等会我们出去测试一下效果。二十号赠送燃油宝，二十五号赠送机油滤芯。那要怎么宣传呢？宣传有几种方法。第一种方法，凡是来我们修理厂修车的客户，只要转发我们的朋友圈，都能给他优惠三十到五十块钱。而且我们这里要明码标价，不要有隐形消费，比如机油多少钱，工时费多少钱都要写出来，这个就交给江师傅负责。第二个方法就是利用短视频去吸引客户。这个方法我不赞同，你靠短视频吸引过来的客户都是几十公里以外的，有很多根本就不是来修车的。我也考虑到这个问题，所以从今天开始，你们也要开启短视频账号，每天发一个关于我们修理厂的视频，这样吸引过来的客户就会是同城附近的了。还有就是，要是我们生意太好了，忙不过来怎么办？这个到时候再说吧。把这个穿进去，你再拉。嗯，好了，可以挂腻子了。等十多分钟，腻子就干透了，然后再用砂轮打磨。再用这个细砂子打磨一遍就差不多了，差不多了，可以做油漆了。江师傅，你把这个车开到合作点去喷漆，然后回来了，我和你商量点事情。好的。这个修理厂是我和我师傅开的，我和他商量了一下，准备把你提拔为厂长，你就负责管理。如果年底营业额真的达到了四百万，再给你百分之一的分红，你看怎么样？我的天哪！我觉得我可以试试。刚回来两天，昨天就有三个车电瓶没电，我赚了一百五十块钱。今天又是电瓶没电，不过今天这个车有点特殊，梅赛德斯奔驰。
。我从来没有去过奔驰，不知道这五十块钱我能不能赚得到。我有臭没电了，现在连车门都打不开。你把钥匙给我，我教你怎么开。一般没电了，遥控器是打不开车门的。但是这个遥控器里面隐藏了一把机械钥匙，按住这个开关，这里一抽，钥匙就出来了。不管什么车都会有一把机械钥匙的。我用了一年多，我都不知道里面有一把钥匙。不过我的门拉手上面也没有钥匙孔啊。肯定有的，我找找看。这个壳子也撬不掉。这里有一个洞，应该是钥匙孔，试试看能不能插进去。插进去了，扭动钥匙，把钥匙拔出来。哦，门打开了，把机盖也打开。美女，我拍个视频发朋友圈，可以配合一下吗？啊、过年回来趟四川，回来天就没电了。今天找个美女修理工帮我来看一下。Later， 看来是我高兴的太早了。把这个盖子打开看一下，这个是保险丝盒，没有电瓶。这个车的电瓶应该在后备箱。后备箱也打不开，也没有看到钥匙孔。你在找什么东西、啊？我在找后备箱开关。你这个车的电瓶在后备箱里面。为什么豪车都喜欢把电瓶设计在后备箱里面呢？豪车的发动机排量比较大，位置小，没有地方放电瓶。原因就是后驱车要想办法把后面的重量增加，这样后轮就不容易打滑。第三个原因就是发动机太热了，不适合放电瓶。哦，好像有点道理。看一下后排座椅能不能打开。这台座椅好像也是固定式的嘛，搞不定的话就算了。师傅说看我不怎么懂，他说重新叫 4S 店的师傅过来。那你赶紧叫吧，我也等一下，我也想学习一下他们是怎么搭店的。你们两个人谁是修车的？我是修车的呀，怎么啦？我的车也没电，帮我搭一下呗。好了，发动。本来五十块钱的，今天顺便，所以你给我三十块钱就够了。好的，没问题。本来说开这个车回老家的，但是这个车油耗特别高，发动机有时候老抖动，我怕开在路上抛锚了，所以在这停半个多月了。你这个问题要先检查火花塞、喷油嘴，还有节气门，这些都没有问题，保养的时候都检查过了。那有可能是发动机里面产生积碳了，我帮你看一下吧。这次店说太忙了，下午才能过来，要不你再帮我研究一下我那个车，看能不能打着。好的，那我在网上搜一下，应该有教程。One hour later， 找到了。视频上面说前面没有电瓶，但是可以从前面搭电。正极接口就在这个下面。这个红色的东西就是把它拨开，这个里面就是电瓶的正极。用红色的夹子把它夹上，然后再夹上我们自己的电瓶。黑色的负极也不能乱夹，这个东西是铜的，这里就是负极。哎，前面大灯亮了。师傅，你现在去里面启动吧。可以了，那这五十块钱我转给你。虽然你没修过这个车，但是学起来特别快，很厉害的。谢谢谢谢。路上堵了二十多个小时，终于到修理厂了。嘿，那个修车的，你的水龙头都坏了好几天了，该修一修了。大哥，你应该早点跟我说的啊！这个月水费估计又得贵好几百。我也是昨天刚到这边的。广东说这个地方有一个水闸，我过来找找看，应该就是这个，把它关掉。还在漏，但是压力小很多了。这个地方破了，这么大一条口，应该是冰冻的。小兰，我的车挂上档不会走了，你帮我看一下。你的车在哪里啊？就在你大门口。你的车开到这个位置就开不上来了吗？钥匙给我，我来试一下。启动发动机，踩离合器，挂一档，手刹松掉。你这个是离合器打滑，平路可以开，上坡就不行。我先用我这个车把你这个车拉上来。已经拉下来了，往前开吧。我现在帮你把离合器拆下来，你开着我的车帮我去买个水龙头，好不好？可以啊，我的车还有一个问题，我感觉我这个发动机有点抖动，而且油耗还比较高。火花塞、节气门、喷油嘴检查过了没有？这些都检查过了，可能是发动机里面有积碳，我用内窥镜帮你看一下。今天员工都没有到齐，只能我一个人抬变速箱了，大概有七八十斤那么重，你们看我如何轻松把它抬下来。
这个油看着很干净，到盆里就好脏啊！用架子把发动机固定住。这个螺丝扭紧。我们现在去拆下面，先把右边的半轴拿出来，再把左边的半轴抽掉。这个是平衡杆，过坑的时候保持左右两边高低平衡。最后一颗螺丝拿掉，变速箱就可以撬下来了。用螺丝刀撬一下，变速箱就会分离出来。这个变速箱已经分离了，我再给它慢点放下来就可以了。这个变速箱也不是很重，要是男生的话，用手就能抬下来。但是我不行，我得用这个。这个离合器片已经磨损了，哇，这边都已经烧焦了都。你们知道这个离合器片为什么会烧掉吗？有些人开车习惯把脚放在离合器踏板上面，正确的做法就是踩离合器，挂挡，然后完全松掉离合器，把脚放在左边。你怎么又来我家来？你找我老公什么事？那个是你家买的新车吗？是的，我老公刚给我买的。上次你老公来找我，让我给他订一个电动尾门和一个电动踏板，现在货已经到了。我是想问他今天方便安装吗？我怎么不知道？我们家不需要安装这些东西。现在的人为了赚钱真是。姐，你可能对我有什么误会？是你老公主动找我的。他说这个车主要都是你在开。他说你的身高、上车、下车、关后备箱都不是很方便，所以才安装了这个电动。我老公真这么说吗？他肯为我着想了，钥匙给你，你去安装吧。是不是安装电动的我就不用垫脚了？是的，有了踏板，那我以后上车是不是轻松多了？对的。这个大概什么时候能安装好？我好想体验一下。大概两三个小时，安装好了，我给你把车开过来。那你等会儿过来敲这个门，我在家里面。好的，那我先把车开过去了，快点出来一起干活了。先安装电动尾门，这个是尾门锁块，带电机的。这个是控制器，这个是限速。下面还有两根电动撑杆。装电动尾门之前，先要把装饰板拆掉，慢点放。电动撑杆是分左右的 ，L 代表左边 ，R 代表右边。抬高一点，好。小雕过来，我们何电影发个朋友圈。我们放假了，这个是我们今年修的最后一个车。如果你们要修车的话，明年初八以后再来。初八我们开始上班。这个是左边后面的支架，这个是前面的支架，这个是踏板。听说是带灯的，应该装上去很好看。先把线接上，我按一下这个门的开关，看一下电机会不会动。把这个踏板的面板装上就可以测试了。电动踏板也装好了，我们测试一下。关上，我们再试试那边。再试一下副驾。测试没有问题，现在天都黑了，我把车送回去，我也该下班了。老板娘，你的车修好了。大家好，我是小兰，今天我要和坦克一起去参加年会。在去之前，我先试一下能不能爬坡越野涉水。我找了一个空旷的场地，现在试一下越野有没有问题。越野没有问题，再来试一下涉水。越野涉水、爬坡都没有问题，可以去参加坦克年会了。去参加年会，大家都赞助了礼物，我也带了一些，不知道他们会不会喜欢。出发。前面那个人怎么拦我的车呢？该不会又是求救的吧？你好，有什么需要帮忙的吗？我的车陷进去了，开不出来，你能用你的车帮我拉上来吗？你这个车陷得好深呀，我也不知道我能不能拉出来。我的车也是刚修好，我试试吧。
把绞盘机电源打开，这个救援绳还是挺强的，应该没问题。我用绞盘机给你拉出来，我一边拉，你一边在里面刮倒挡道，一定要注意安全。准备好了吗？我要开始了。准备好了，给点油门，给点油门。好，踩刹车，踩刹车。今天谢谢你啊，把我的车救出来了。不客气，我要去参加坦克团年会了。我已经到了，好多坦克车啊。我给你们带了一些礼物，不知道你们喜不喜欢。来，兄弟们，来，一人两瓶。这个是干嘛用的？你那个是防护剂，这个是玻璃油膜去除剂。那你来帮我看一下我的车是不是有油膜？我感觉呢就是有点模糊。这么多车，哪个是你的呀？嗯，你看就这辆。我喷水罐，你看一下。雨刮器来回刮的时候，玻璃上就会有水印，应该就是油膜。只有喷水或者是下雨天才会有，到了晚上更看不清楚。这个是不是玻璃上有油膜呀？是的，用这款玻璃油膜去除剂就可以去除。那你帮我去除一下吧。把它打开，直接喷在玻璃上。等它分解几秒钟，擦的时候用点力，因为油膜是比较顽固的。雨刮器也擦一下，雨刮器下面也容易隐藏油膜。现在喷水刮拭一下，你看现在玻璃上是不是很清晰，一点油膜都没有了？是的，效果我看到了，很清晰。家人们，车玻璃上面的油膜每隔一段时间就会有，有需要的可以去我视频下方购买一瓶回去喷一下。现在跟着坦克车队去越野的地方，这个是我们的团长，他在指挥交通。这个坦克三百底盘卡住了，这个坦克在水里面出不来了，这个车发动机冒烟，轮胎打滑还是出不来，这代价太大了，我是真的玩不起。这边有咖啡，我买一杯咖啡喝。原来在大山里面喝一杯咖啡，听听歌还是挺惬意的。给你们看，这些都是来参加聚会的，差不多有七八十辆车。天黑了，真正的年会开始了。哇，放烟花了，好好看呀！没想到还有饭可以吃。我帮助你喽。好的，谢谢。我帮你回报一下，开坦克的舒克。啊，舒克。对，开坦克的舒克。我去玩篝火啦。孙小兰，我也是一个坦克车主。我的坦克车买来已经有两三个月了，我买的是一个事故车，自己修好自己开，修好了我开的差不多有半个月，感觉这个车开起来还是很舒服的，开在路上回头率也非常的高，开上它有一种满满的自豪感，不知道你们有没有？今天也是受到坦克团长的邀请，我来来参加这一次聚会，我也想认识大家喜欢坦克的。坦克车的朋友，希望在路上以后碰到需要救援的，大家可以互帮互助。谢谢大家，今天加入了坦克大家庭，玩的特别的开心。没想到有一辆越野车是这么的好玩。今天有三件事情，第一件事情是给你们发工资，第二件事情就是年终奖，还有一件事情就是通知上班时间和放假时间。小阿兰汽车修理厂应该就是这里了，在吗？我是来修车的。好的，马上来。那工资和奖金等会儿再发，我们先去修车。那什么时候放假呀？等会儿再说吧。是不是你啊？是啊，你不是让我导航小阿兰修车吗？我跟着导航就来了。你来的不是时候呀，我们十五号就要放假了。今天十一号，四天还修不好吗？应该差不多。那我现在就给你拆下来，看看需要一些什么配件。我今天就把配件给你买过来。那你要给我便宜一点，这个车是我自己掏钱，保险报不了。这个我知道的，你放心吧。这个保险杠不能用了，需要换脚。这个大灯也坏了，大灯应该比较贵。它这个防撞梁还挺硬的，一点都没有变形，还可以用。做成这样的零七的福利养都没有漏，我以为漏光了呢。水箱也撞坏了，防冻液都漏出来了。这个机盖锁和这个大的电子风扇都撞坏了，这个小的是好的，再把机盖拆掉就好了。
。小雕，快拆完了，你等会帮我把那个坦克三百玻璃上的油膜擦一下。我过年开坦克三百回去过年，师傅，你这个车要不要使用拆车件？要的话，我们可以去报废市场看看，价格会便宜很多，但是工时费也会贵几百块。可以啊，那我们现在去吧。那稍等一下，我给我的员工们开个小会。现在发的这个是工资，这个是你的，这个是过年的年终奖红包，这个是老姜的，这个是小李的。这个年终奖每个人都不一样，你们请不要私下讨论，因为你们每个人跟着我的时间都不一样，有的是一年，有的是半年，有的才几个月。好的，这个我们都知道的。那什么时候放假？你跟我们说一下，我好买票回家。我们十五号放假，初八上班。我可以初十上班吗？我打算自驾游去西藏，我怕赶不回来。可以啊。你去西藏可以把这个正号户外电源带上，路上饿了可以用它烧开水、泡泡面吃，还可以给手机、笔记本电脑充电。那我拿走了，你用什么？都放假了，我用不着。我买来就是为了去外面修车用的，像磨光机、手电钻都可以用。这个挺重的嘛，能装多少电啊？这个能装一度电，而且充电非常的快，八十分钟就能充满。可以、啊，放假的时候我就给他带走，过完年我再给他拿回来。那你们把修理厂打扫一下，我和车主去报废车市场淘点拆卸件，把这三件重要的东西都搬到定位车上面锁起来。像这个打电宝，还有一些电动工具，还有这个四三幺，还有一些防冻液、机油什么的，都给它锁起来。大家好，我是小兰，我感觉我好像阳了，我也不敢去修理厂，但是过几天我还要去参加坦克车友团年会。可能需要爬山越野，但是我的坦克车轮胎变形了，还没有修好，现在只能让老姜帮我修了。大家好，我是老姜。小兰说他的坦克三百后轮变形了，我们先来看一下是哪里坏了。我们用卷尺量一下左边的轮胎，三十六公分。我们再量一下右后轮胎，三十公分。左边轮胎是凸出来的。右边轮胎是凹进去的，不知道是不是跟完车壳的原因。这个车壳是小兰买的，原厂的，应该不会出现这种情况。我现在上车开一圈试一下，看看有没有什么问题。刚刚我开出去试了一圈，车头会往左偏，车尾会往右甩，这样小兰开去参加坦克年会肯定会被嘲笑的。现在给他顶起来检查一下。兄弟们，我找到问题了，快过来看，这里断了，上面也断掉了，拉杆也撞脱落了。这次小兰亏大了，搞不好还要换一个后桥。我先给他拆下来看一下，把后面两个刹车油管拆掉，把传动轴也拆掉，后桥拉杆也拆掉。车身偏移就是因为后桥拉杆支架断裂。小雕，你来拆吧。我去找一个技术好的电焊师傅看一下，看看这个能不能焊。好的，你赶紧去吧，我要好好表现，说不定明年小兰会给我涨工资。老板，你要焊什么东西？带我看一下，就是这个后桥断了，你看能焊住吧？焊是可以焊得住，但是没有质保。毕竟你这一辆车要去越野的。没关系，你先焊吧。我们老板是个女的，开车很温柔的。师傅开始干活了，还自己带了一个煤气罐。没有这东西干不了活啊！师傅先用煤气，先把坏掉的地方割下来。你这个变形太大了，要加钱。你看变成什么样子了？要加多少钱？要加五百块吧。刚刚电焊师傅说了，修好收五百块钱，他就可以全部帮我焊好。五百块钱我感觉确实有点贵，但比起换一个后桥要便宜多了。支架修复好，现在把它焊上去。再割一小块铁，把支架加固一下，喷上防锈漆就完成了。你们觉得这五百块钱花的值不值？呃，焊好了，也漆也喷好了，可以安装了。现在我和小雕一起把后桥装上去。啊，放。嗯，你那油膜去除器在哪里买的？我也想买一批，给我老婆的车的油膜除一下。在小兰的视频下方就可以购买。快过年了，要保持开车视线清晰。你们有需要的也可以购买两瓶。把传动轴装上，刹车油管装上，等会还要排空气。现在装的这个是平衡杆，路面颠簸的时候就会有作用。再来一点点，好，就这样。
现在已经全部装好了，我们再来看一下车身位置正不正。先量一下左边，现在左边轮胎离车身的距离是33公分。我们再量一下右边，右边轮胎与车身的距离也是33公分。位置正了，现在我们开出去越野试一下，你们感觉这个位置怎么样？我从这里开上去转一圈越野一下，再开下来。兄弟们，好像轮胎打滑了，我把四驱打开试一下。好，四驱打开，现在应该可以出来了。涉水模式还是不错的。现在这坦克开得很爽，动力很强。